அதாவது வந்து கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வித்தியாசமான மாநிலம் அங்கே வந்து இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் பதினெட்டு சதவீதம் கிறிஸ்டின்ஸ் நாற்பத்தைந்து சதவீதம் சிறுபான்மையின மக்கள் ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் தான் இந்துக்கள் சரிபாதி வந்து சிறுபான்மையின மக்கள் இதை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வழக்கம் போல் இதில் வந்து பிஜேபி குளிர்காயம் நினைக்கிறது Celebrate this festival season with Adaya Ranada Bhavan Sweets and Snacks. Adaya Ranada Bhavan Festival Sale. Aayda Buja and Diwali special gifts packs available. The Jehova Amai Pundra is a very complicated and complicated sale. The Jehova sector is a very complicated sale. The Jehova sector is a very complicated sale. The Jehova sector is a very complicated sale. Aayda Buja and Diwali special gifts packs available. 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 சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்டிங் போடுற மாதிரி இது கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம்னு போலீஸ் வான் பண்ணுது போலீஸ் வான் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் மோசமாக இருக்குது ஏன் தெளிவாக சொல்கிறதுனா சங்கிகள் வந்து இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் பெரிய அளவில் வந்து நேற்றைய முழுவதும் அட்டுழியங்களை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து தமிழக நாட்டை எப்படியாவது அமளி காடாக மாற்றணும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எப்படியாவது வளர்ந்துடணும்னு பார்க்குறாங்க பாவம் அவர்களுடைய போராத நேரம் தமிழக மக்கள் வந்து தெளிவாக இருப்பதால் என்ன குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வளர மறுக்குது அந்த ஆளுநர் வந்து எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு இப்போ இவங்க ஆளுநரே போய் சந்திச்சிருக்கிறாங்க கரெக்ட் போய் அமித்ஷாவை தான் பார்க்கணும் நாளைக்கு வந்து இவங்க ஆளுநர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று புலம்பக்கூடிய ஒரு ஆளுநரிடமே போய் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் என்று இவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் எதையாவது ஒரு பிரச்சனையை கிளப்ப ஊதி 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 பெருசாக்க பாரு சோசியல் மீடியால ஒரு போஸ்ட் பார்வர்ட் பண்றவங்களை கூட கைது பண்றாங்க பார்வர்டு பண்றவங்க எல்லாம் பிடிக்கிறாங்க உங்க கவர்மெண்ட்ல பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் என்ன நிலைமை புல்டோஸ் ராஜ்யம் நடக்குது ஊப்பியில இது வரைக்கும் யோகி ஆதித்யநாத்தோட கவர்மெண்ட்ல வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் என்கவுண்டர் கில்லிங்ல கூட்டத்தில் பார்த்துக்காங்க மின்னம்பலம் நேரலுக்கு வணக்கம் இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்கிறப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பிளக்ஸ் கேரள மாநிலத்தின் கொச்சி பகுதியில் களவச்சேரி அப்படிங்கிற இடத்துல அடுத்தடுத்து ஒரு மூன்று வெடிகுண்டு வெடித்து ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அது ஒரு ஜப கூடுகை கிறிஸ்தவர்கள் கூடியிருந்த இடம் கேரளாவில் ஒரு பதட்டமான சூழல் தமிழகத்திலும் கூட கண்காணிப்பு பணிகள்லாம் ரொம்ப தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த குண்டு வைத்தவர் தானே சரணடைந்ததாகவும் கேரள போலீஸார் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க சம்பவத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆம் நேற்று அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் இருபத்தொம்பதாம் தேதி கேரள மாநிலம் கொச்சின் உள்ள கலமசேரி என்கின்ற இடம் அங்கு அந்த ஜெஹோவா என்கின்ற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள அமைய கிறிஸ்டின் ரிலிஜனில் இருக்கக்கூடிய பல உபப்பிரிவுகள் அதுவும் ஒன்று அந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள் நடத்திய ஒரு ஜப கூட்டத்தில் தான் இந்த வெடிகுண்டு மூன்று வெடிகுண்டுகள் தொடர்ச்சியாக வெடிச்சிருக்கு ஐஇடி இம்ப்ரூவைஸ்டு டிவைசஸ்ஸு இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெண்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபது பேருக்கு மேல் வந்து காயமடைந்திருக்கிறார்கள் நல்ல வேலையாக வந்து அவங்க அந்த ஜெஹோவா பிரிவினர் வந்து எப்பயுமே இந்த மாதிரி லார்ஜ் கேதரிங்ஸ் நடக்கும்போது எவாக்குவேஷன் ரூட்ஸ் அது எக்ஸிட் ரூட்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி ஆறு கதவுகள் வாயில்கள் இருந்திருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா மக்கள் வெளியேறுவதற்கு தோதாக அதனால் பெரிய அளவில் ஸ்டாம்பீடு நெரிசல் ஏற்படாமல் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்லி வந்து சம்பந்தப்பட்ட இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் தான் தான் அந்த இதில் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை வைத்ததாக சம்பவம் நடைபெற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே காவல்துறையில் சரணடைந்திருக்கிறார் டொமினிக் மார்டின் ஆ அவர் பேர் டொமினிக் மார்டின் அவர் சரணடைந்திருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவர் கா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஜெஹோவா செக்டில் சேர்ந்ததாகவும் ஆனால் அவர்களுடைய போதனைகள் என்பவை வந்து அதில் சேர்ந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் பொறுத்து தனக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்ததாகவும் ஏன்னா அவர்கள் வந்து அந்த டெனாமினேஷன் ஜெஹோவா மட்டும்தான் நியாய இது உறுதி நியாயமானவர்கள் இந்த பூமி கோலத்தில் மற்றவர்களெல்லாம் வந்து இறைவனுக்கு எதிரானவர்கள் என்ற தொனியில் பேசியதாகவும் பேரழிவு ஊழிக்காலம் அர்மகுடம் இல்லையா அது ஏற்படும் என்று அவர்கள் உறுதியாக பேசினார்கள் என்றும் இதனால் அப்படி என்றால் இவர்கள் மட்டும்தான் உண்மையானவர்கள் என்றும் இந்த பூமி கோலத்தில் உள்ள எட்நூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களும் எப்படி இறந்து போவார்களா என்ற கேள்விகளை தான் எழுப்பியதாகவும் அதற்கு அவர்கள் வந்து பதில்களை சரியாக கொடுக்கவில்லை ரெண்டாவது வந்து ஜெஹோவா செக்டில் வந்து அந்த ஜெஹோவா பிரிவில் வந்து வாக்களிப்பது 
இராணுவத்தில் சேருவது அரசியல் ஈடுபடுவது போன்றவை எல்லாம் வந்து தவிர்க்க தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாட்டு பற்று தேசபக்தி போன்ற கான்செப்டுக்கெலாம் அங்கே இடமே கிடையாது இப்படிலாம் அவர் சொல்லியிருக்கார் அவையெல்லாம் ஓரளவு உண்மையும் கூட இந்த காரணங்களால் தான் வெளியேறியதாக அது ஒரு தேச விரோத ஒரு தேச செயல்பாடுகளை அவங்க செய்கிறாங்க கரெக்ட் அவர்கள் தேச விரோத செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆகவே அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவதற்காக இந்த காரியத்தை இந்த வெடிகுண்டை தான் செய்ததாகவும் இன்டர்நெட்டில் பார்த்து யூடியூப்பில் பார்த்து வெடிகுண்டுகளை தயாரிக்கும் முறையை தான் கற்றுக்கொண்டு செய்ததாகவும் அவர் பேசியிருக்கிறார் பட் இந்த காவல்துறை வந்து இதை வந்து இது இந்த விஷயத்தை வந்து இப்போதான் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்குது அவர் சொல்வது உண்மையா அல்லது வேறு யாராவது இதில் ஈடுபட்டிருக்கார் என்பது ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே வந்து இது போன்றியான சம்பவங்கள் நடந்தால் உடனடியாக என்ஐ என்ஐஏ வந்து விசாரணையை எடுத்துக்கொள்ளும் நேற்றுக்கு இந்த சம்பவம் நடக்கும்பொழுது புதுதில்லியில் இருந்திருக்கிறார் பினராயி விஜயன் அவங்க சிபிஎம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இந்த வெடிகுண்டு இந்த தாக்குதல் குறித்து த தகவல் வந்த உடனே உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் பேசியிருக்கிறார் கேரளம் விரைந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு கேரளாவில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது இரும்புகாரம் கொண்டு குற்றவாளிகள் இந்த ஒடுக்கப்படுவார்கள்னு அவர் அறிவித்திருக்கிறார் அதாவது வந்து கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வித்தியாசமான மாநிலம் அங்கே வந்து இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் பதினெட்டு சதவீதம் கிறிஸ்டியன்ஸ் நாற்பத்தைந்து சதவீதம் சிறுபான்மையின மக்கள் ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் தான் இந்துக்கள் சரிபாதி வந்து சிறுபான்மையின மக்கள் லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் அங்கே அதிகமாக இருக்குது கிறிஸ்டின் டினாமினேஷனுக்குள்ளே நிறைய சண்டைகள் நடந்து கொண்டிருக்குன்னு ஏற்கனவே சில பாதிரியார்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர்கள் பிஜேபி பக்கம் நகர தொடங்கி இருக்கிறார்கள் பிஜேபி அங்கே காய காயின்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாக நகர்த்துது அதாவது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களை தங்கள் பக்கம் இழுத்து கொண்டு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக அவர்களை கொம்பு செவி விடுகிறது சில பாதிரியார்கள் பிஷப்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஜேபியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பின்புலத்தில் பார்க்கும்பொழுது முதல்ல இந்த தாக்குதல் வந்து இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் பா செய்திருப்பார்கள் என்றெல்லாம் முதல்ல செய்திகள் வந்தன அதன் பிறகு சம்பந்தப்பட்டவரே சரண்டர் ஆன உடனே கிறிஸ்டின் டினாமினேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்னு தெரிய வந்தது இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வழக்கம் போல் இதில் வந்து பிஜேபி குளிர்காய நினைக்கிறது பிஜேபியோட மத்திய அமைச்சர் ஐடி மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன் அவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கேரளாவை சார்ந்தவர் அவர் வந்து வழக்கம் போல் வந்து பிஜேபி தலைவர்களுடைய குசும்புத்தனத்தை விஷம விஷமத்தனத்தை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார் ஏன்னா இதுக்கு நாலு நாள் முன்னால் வந்து அங்கே ப்ரோ பாலஸ்டைன் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக பெரிய ஒரு பேரணி நடைபெற்றது அதில் வந்து ஹமாஸோட முன்னாள் தலைவர் ஒருவர் ஆன்லைனில் அங்கேருந்து வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங்கில் பேசினார் மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் கிடைச்ச வேலைன்னு ராஜீவ் சந்திரசேகர் பேசியிருக்கார் ட்வீட் பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து இது கடுமையான கண்டனத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறது அதாவது இந்த பிரச்சனையை வந்து தன்னுடைய அயோக்கிய அரசியலுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள பாஜக பெருமுயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது என்பது உண்மை ராஜீவ் சந்திரசேகருடைய அந்த எக்ஸ் இணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகள் வந்து மாநில அரசியலில் வந்து ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் பெயர் சொல்லாமல் ராஜீவ் சந்திரசேகர பெயர் சொல்லாமல் ஒரு அமைச்சர் இதில் குளிர்காய்கிறார் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் வழக்குகள் பாயும் நீதிமன்றத்தில் அவரை நாம் சந்திப்போம்ன்றார் ஸோ சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் மேலே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வழக்குகளை பதிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அங்கே இருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது இந்த ஜெஹோவா அமைப்புன்றது வந்து அது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ரொம்ப அதாவது வந்து பல இடங்களில் அவர்கள் பகுத்தறிவுக்கு பொருந்தாத செயல்களை செய்து வருகிறார்கள் ஏற்கனவே ஐ திங்க் ஒரு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு இன்னைக்கு கூட ஹிண்டு பேப்பரில் கூட அதை பற்றி வந்திருக்குது அந்த செய்தி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மூன்று பள்ளி குழந்தைகள் தேசிய கீடம் பாதம் மறுத்து விட்டார்கள் நேஷனல் ஆந்தம் பாடம் மறுத்துட்டாங்க அந்த குழந்தைங்க அந்த குழந்தைகள் வந்து உடனடியாக பள்ளியில் இருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டார்கள் விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றம் அருகில் போனது கிழமை நீதிமன்றங்கள் ஹைகோர்ட்டில் வெவ்வேறு விதமான தீர்ப்புகள் கடைசியில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் கம்பல் பண்ண முடியாது பாட சொல்லி அந்த குழந்தைகளை என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்குமே ஆனால் அந்த குழந்தைகள் மறுபடியும் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு தி சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன் எக்ஸாக்ட் வேர்டிங்ஸ் தெரியல பட் சாராம்சம் இதுதான் நான் நம்புகிறேன் சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன் அதாவது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் கம்பல் பண்ண முடியாது தேசிய கீதத்தை பாட சொல்லி நீங்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து பள்ளி குழந்தைகளை கம்பல் பண்ண முடியாது பாட மறுக்
நாடு முழுவதும் கவனிக்கப்பட்டது எதுனா இந்த பள்ளி குழந்தைகள் விவகாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற அந்த விவகாரத்தில் தேசிய கீதத்தை பாட மறுத்தார்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து தேசிய எல்லைகளை கடந்து நாங்கள் நிற்கிறோம் ராணுவத்தில் சேர மாட்டோம் ஓட்டு போட மாட்டோம் எந்த வார்லையுமே அவங்க வந்து எந்த ஸ்டாண்டும் எடுக்க மாட்டாங்க இப்போ கூட ஹமாஸ் இஸ்ரேல் வாரில் அவங்க ஒரு 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 தரப்பை கையில் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணாங்க ஒரு தரப்புக்கு சாதகமாக இது நடந்துருந்தாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு இந்த வாருக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் கேரளாவில் நாலு நாளைக்கு முன்னால் நடைபெற்ற ப்ரோ பாலஸ்டைன் வாரில் அவர்கள் கலந்து கொள்ளவும் இல்லை அது எதிர்க்கவும் இல்லை ரெண்டுமே இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ ஜெஹோவா செக்டோட அதில் இருந்துட்டு வெளியே வந்த ஒரு நபர் அவருடைய இந்த நடவடிக்கை என்பது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஐசோலேட்டட் இன்சிடெண்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும் பாஜக சொல்லுவது போல தீவிரவாத நடவடிக்கை என்று அதாவது ஒரு குழு அல்லது ஒரு கூட்டம் செய்த தீவிரவாத நடவடிக்கை என்று கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஒரு தனிநபர் செய்த தீவிரவாத நடவடிக்கை மாற்று கருத்து இடம் இல்லை வெடிகுண்டுகளை வைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக தீவிரவாதிகள் தான் ஆனால் அவர்களுடைய நோக்கம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு குரூப் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தீவிரவாத நடவடிக்கை அது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் ஜெஹோவா செக்ட் மீது தனக்கு இருக்கக்கூடிய வெறுப்பை காழ்ப்புணர்ச்சியை ஒரு நபர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படித்தான் நம்ம அதை பார்க்க வேண்டும் இதில் குளிர்காய நினைக்கும் பிஜேபிக்கு கேரள மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று தான் அங்கிருந்து வரக்கூடிய முற்போக்கான இதழ்களிலும் ட்விட்டர்லையும் வரக்கூடிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை உடனடியாக இன்றைக்கே கூட்டியிருக்கிறார் கேரள முதலமைச்சர் ஏன்னா எலெக்ஷன்லாம் நெருங்கி வருது இதை வந்து எப்படி யார் வந்து இதை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுவாங்கன்னு முதலமைச்சர் எனக்கு பினராயி விஜய் எனக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால தான் அவர் இன்றைக்கே வந்து அந்த எதிர்கட்சிகள் கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் கேரள வெடிகுண்டு சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வந்து வேற ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திருந்துச்சு அது மத ரீதியாக கூட சொல்ல முடியும் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா நேற்றைக்கு நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தோட முக்கியமான ஒரு அம்சமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது வந்து சோஷியல் மீடியா இந்த விஷயத்தை கையாண்ட முறை நேற்று நாடு முழுவதும் கேரளாவிலிருந்து மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய கேரளாவுக்குள்ளேயும் கேரளாவுக்கு வெளியிலையும் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்குள்ளேயும் இந்தியாவுக்கு வெளியிலையும் இருக்கக்கூடிய மலையாளிஸு அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட அந்த அவர்களால் போடப்பட்ட அந்த சோஷியல் மீடியா போஸ்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிரச்சனையோட தீவிரத்தன்மையை கூட்டியிருக்கின்றன ஏன்னா நம்ம நான் சொன்ன நாலு நாளைக்கு முன்னால் வந்து ப்ரோ பாலஸ்டைன் ரேலி நடந்தப்போ வந்து அதற்கு எதிர்வினை வந்து பிஜேபி தரப்பிலிருந்து கடுமையாக வந்தது நேற்றைக்கு இந்த சம்பவம் நடந்தப்போ கூட வந்து அந்த ராஜீவ் சந்திரசேகர் வந்து இது அப்பீஸ்மெண்ட்டு சொல்லியிருந்தோட இல்லாமல் எங்கேயோ இருக்கிற பாலஸ்தீனத்துக்கு குரல் கொடுக்குற பினராயி விஜயன் உள்ளூரில் இருக்க மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க தவறிட்டார்ன்ற தொனியில் அந்த அந்த பொருள்படுற விதத்தில் ட்வீட்லாம் போட்டிருந்தார் சமூக வலைதளங்களில் அதிகப்படியாக வந்து அந்த இஸ்லாமா ஃபோபியான்னு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான அந்த போக்கு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நேற்றைய சம்பவத்தில் கொம்பு சிவி விடப்பட்டது யார் வச்சா என்னன்னே தெரியாமல் அந்த தகவல்கள் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவன் சரண்டர் ஆகிறான் அதற்கு முன்பே வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான பதிவுகள் இது ஹமாஸை வந்து ஏன்னா அந்த ஹமாஸ் தலைவர் ஒருவர் வந்து இதில் வந்து ஆன்லைனில் வந்து பேசினார் அவர் வந்து ஸ்கைப்புள்ளி அதிகம் இவையெல்லாம் வந்து சிறுபான்மையின மக்களை தாஜா செய்யக்கூடியது அதனுடைய வினைய விளைவை தான் நம்ம இன்றைக்கி அனுபவிக்கிறோம் ப்ரைஸ் வி ஆர் கிவிங் ஃபார் அப்பீஸ்மெண்ட்ன்ற அந்த பாணியில் வந்து நிறைய சமூக வலைதள பதிவுகள் வந்தது எந்த அளவுக்குனால் வந்து இன்றைக்கி டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அடிட்டோரியல் அந்த பாயிண்ட்டை எழுதும்போது த அதர் த்ரெட்டிஸ்ட் இண்டியாஸ் ஓவரால் செக்யூரிட்டி த பிளாஸ்ட் லெட் டு யோர் டாரண்ட் போஸ்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா லிங்கிங் தம் டு த இஸ்ரேல் அமெஸ் கன்ஃப்ளிக்ட் இந்த பிரச்சனையோட இன்னொரு அங்கமாக இது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மூணு பத்தியில் வருது தலைமோ மூணாவது பத்தில் அவன் என்ன எழுதுறான்னா இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனையோட சேர்த்து இது இந்த ஏராளமான சமூக வலைதள பதிவுகள் ஒரு பெரிய யுத்தமே சமூக வலைதளங்களை நடக்குது ஒயில் கேரளா போலீஸ் ஹெஸ் வாண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன் தர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த வெஸ்ட் ஏஷியா கான்ஃபிளிக்ட் இன் எஃபெக்ட் இன்டைரக்ட்லி அஃபெக்டிங் இந்தியா கேரளா போலீஸ் வதந்தி பருப்பவர்களை இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளோடும் வேறு சில உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சொல்லி சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்டிங் போடுறவங்க மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம் போலீஸ் வான் பண்ணுது போலீஸ் வான் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் மோசமாக இருக்குது போலீஸ்கிட்ட இருந்து அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வருதுனா சமூக வலைதளங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃபேக் வார் உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை ஒருவர் மீது ஒருவர் சேற்றை வார இது இறைப்பது போல் இறைத்து கொண்டு சில தரப்பினர் மோதிக்கொள்கி
இந்தியாவுக்குள்ள தங்களுக்கிடையே உள்ள அரசியல் பகைமையை தீர்த்து கொள்வதற்கு இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகளும் அமைப்புகளும் பகடைக்காயாக பயன்படுத்துவதையும் இந்தியாவை விளைநிலமாக பயன்படுத்துவதையும் அனுமதிக்கக்கூடாதுன்னு அந்த தலையங்கம் சொல்லுது ஏன்னா கேரளா போலீஸ் வந்து அதை வந்து வார்னிங்கே கொடுக்குற அளவுக்கு அங்கே சோஷியல் மீடியா பூராணத்தை பற்றி அறிஞ்சது வேர்ல்டு வைடு அது குறிப்பாக கேரளாக்குள்ள அது மந்திரியே அதை லீடு பண்ணுறாரு ஒரு மத்திய மந்திரி வந்து என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் எடுத்த எடுப்புலேயே வந்து இது ஹமாஸ் நாலு நாளைக்கு முன்னால் ஹமாஸ் தலைவர் பேசுனதுக்கான எதிர்விலை இது வந்து அப்பீஸ்மெண்ட்டுக்கான விலைன்னு சொல்கிறதும் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற முதலமைச்சருக்கு உள்நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு திறமை இல்லைன்ற தொனியில் பேசியதும் தான் சோஷியல் மீடியா எந்த லெவலுக்கு மோசமாக போயிருக்குன்றது ஒரு உதாரணம் ஆகவே இந்த கான்ஃப்ளிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கம் போல் வந்து தெளிவாக சொல்கிறதுனா சங்கிகள் வந்து இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் பெரிய அளவில் வந்து நேற்றைய முழுவதும் அட்டுழியங்களை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பல ஆண்டுகளாக பத்து ஆண்டுகளாக குறிப்பாக மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து மோடி வரத்துக்கு முன்னாலேருந்து ப பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து சமூக வலைதளங்களை எந்த அளவுக்கு வந்து பிஜேபி வந்து நைச்சியமாக தன்னுடைய அரசியல் செயல் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நேற்றைய சம்பவத்தில் அந்த பாயிண்ட் அவங்க தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஆனால் முதலமைச்சர் வந்து தெளிவாக மத்திய அமைச்சர் பெயர் சொல்லாமல் ராஜீவ் சந்திரசேகருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் நடவடிக்கை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்னு கேரள போலீஸும் வந்து அதை வந்து வான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் வந்து ஒரு பக்கம் வார் உக்ரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதுலேயும் குறிப்பாக நீங்கள் கவனிக்கணும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் கேரளாவிலேருந்து போனவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க அதிகப்படியானவர்கள் அவங்க தான் உணர்வு ரீதியான பிரச்சனை இது அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தவறான செய்திகளை சோஷியல் மீடியா போடுதுன்னா அது கடும் கண்டனத்துக்குரியது அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு இதை அடக்கும் என்று தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் வழக்கம் போல் கேரளா பிஜேபிக்கு எப்பயுமே ஒரு நெருடலான மா மாநிலம் தமிழ்நாடு எப்படி வந்து அவங்களுக்கு நெருடலான மாநிலமோ அந்த மாதிரி நெருடலான மாநிலம் மாநிலம் கேரளா ஆனால் அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி கூட அங்கே கிடையாது ராஜ்யசபா ரூட்டில் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து போனவன் தான் ராஜ் ராஜீவ் சந்திரசேகரில் அங்கேருந்து எலெக்ட் ஆக முடியாது அவனால் ஆனால் அங்கே வந்து ஓட்டிங் பீப்புள் சப்போர்ட் மக்கள் மக்கள் ஆதரவு பிஜேபிக்கு அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு இப்போ உதாரணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பாஜகவோட ஆதரவு என்பது ஐந்து சதவீதம் தான் இருக்கும் அரவுண்டு ஆனால் நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்க அவங்களுக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏஸ் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எல்ஏ கூட கிடையாது ஆனால் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓட்ஸ் இருக்கு முஸ்லீம்ஸ் இருபத்தேழு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் அங்கே வந்து பிஜேபி தனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குதா நினைக்குது அந்த பின்புலத்தில் நல்ல வேலையாக அந்த குண்டு வச்சவன் ஒரு கிறிஸ்டனாக போயிட்டான் அதே ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்தானா இந்நேரம் வேறு மாதிரி இந்த பர்சனை ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படியாவது இதில் குளிர்காய முடியுமா என்று பிஜேபி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கேரள அரசு உறுதியாக இதுவரையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது பாஜக தலைவர் நட்டா தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பாஜகவினர் தீவிரவாதிகளைப் போல நடத்தப்படுறாங்க கைது செய்யப்படுறாங்க தொடர் கைதுகள் கிட்டத்தட்ட நானூறு பேரை கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க சிறையில் சித்திரவதை செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு நான்கு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த அண்ணாமலை வீட்டின் முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்டதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு அதுவும் ஒரு காரணம் அதை தொடர்ந்து அந்த குழு தமிழ்நாடு வந்திருந்தாங்க அந்த இடத்துக்கும் போய் பார்வையிட்டு இருந்தாங்க ப்ரெஸ் மீட் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டு பாஜக இப்படி கையாளுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் அரசியல் ரீதியாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை விஸ்தரித்து கொள்ள விரும்புகிற பாஜக தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரியான தகுடு திட்டங்களை செய்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் வந்து அவங்க அந்த அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரை அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற சம்பவங்கள் வேண்டுமென்றே பிரச்சனையை கிளப்புவதற்காக அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கக்கூடிய அரசியல் வேற்றை எல்லாம் நம்ம அறிவோம் இதில் அந்த அமர் பிரசாத் ரெட்டியோட கைதுக்கு பிறகு அவர் தான் வந்து அந்த அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரையில் வந்து ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருந்தார் ப்ளஸ் அண்ணாமலையோட வலதுகரம் கட்சியில் முக்கியமான பொறுப்பில் விளையாட்டு அணியில் தலைவராக இருக்கார் அவருடைய கைதுக்கு பிறகு தான் இந்த விஷயத்தை அண்ணாமலை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு தேசிய தலைமையிடம் சொல்லி அவர்கள் இந்த நாலு பேர் கொண்டு குழு அனுப்பிச்சிருக்காங்க முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் சதானந்த கவுண்டா அப்புறம் ஆந்திர பிரதேச தலைவர் புரந்தேஸ்வரி அவங்க ஐ திங்க் காங்கிரஸ்லேருந்து போனவங்க அவங்க அப்புறம் முன்னாள் பாம்பே போலீஸ் கமிஷனர் இப்போ பிஜேபியோட சிட்டிங் எம்பி அவர் இருக்கார் சத்யபால் சிங் இன்னொருவர் வந்து அவங்க
திமுகவின் பொய் வழக்குகள்னு அந்த பொட்டிக்கு மேலே ஒட்டி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கவர்னர்கிட்ட காமிச்சுட்டு அதை கொண்டு போய் அமித்ஷா கிட்ட கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை எப்படியாவது அமளி காடாக மாற்றணும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எப்படியாவது வளர்ந்துடணும்னு பார்க்குறாங்க பாவம் அவர்களுடைய போராத நேரம் தமிழக மக்கள் வந்து தெளிவாக இருப்பதால் அவங்களால எந்த வளர்ச்சியும் ஈட்ட முடியல அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரைக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அவர்கள் சொல்லிக் கொள்வது போல எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை சிறிய சிறிய தாக்கங்கள் வேணுமா சிறிய சிறிய இம்பாக்ட் இருக்கலாம் சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அந்த தோல்வியை மறைப்பதற்காக இல்லாத பிரச்சனைகளை இருப்பதாக கிளப்புகிறது பாஜக அண்ணாமலை அவர்களுடைய வீட்டு முன்னால் நடைபெற்ற அந்த கொடிக்கம்ப சர்ச்சையை கூட நாம் ஏற்கனவே பேசியது போல வேண்டுமென்றே மீடியா லைம் லைட்டை ஊடக ஒளிவெள்ளத்தை தங்கள் மீது ஈர்ப்பதற்காக நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு காரியம்தான் என்ன குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வளர மறுக்குது ஒரு குட்டி மாநிலமான கேரளாவில் கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னால் எம்எல்ஏ எம்பிஸ் இல்லை ஆனால் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஏன்னா ஓட் பர்சன்டேஜ் தான் முக்கியம் ஒழிய எம்எல்ஏ எம்பிஸ் கிடையாது நாளைக்கு ஒரு இருபது பர்சன்ட் கிட்ட போயிட்டாங்கன்னா வெற்றிகள் தானாக வந்து குவியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அவங்களால வந்து ஒற்றை இலக்கத்தை தாண்ட அஞ்சு பர்சன்ட் தாண்ட முடியல அது கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனாதான் அஞ்சு பர்சன்டே எட்ட முடியும் அதுவும் இப்போ அண்ணா திமுக கை விட்டு விட்டது அவர்களை கம்ப்ளீட்டாக அண்ணா திமுக தன்னிச்சையாக பாஜகவை விவாகரத்து செய்து விட்டது டைவர்ஸ் கொடுத்துருச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்முடைய அண்ணாமலை அவர்களுக்கு புரியல அவர் பாதை தெரியாமல் என்று தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார் பாத யாத்திரை லிஃப்ட் ஆகல அவர் நினச்ச மாதிரி எந்த இம்பாக்டும் இல்லை இந்த கொடிக்கம்ப சர்ச்சையெல்லாம் வச்சு சிறிய அளவில் வன்முறையை தூண்டி கட்சியை வளர்க்கலாமான்னு பார்த்தாங்க அதுவும் நடக்கலை நாங்களும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு காட்டிக்கொள்வதற்காக இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான காரியங்களை அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் இது பெருசாக ஒன்றும் அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்காது ஏன்னா அந்த ஆளுநர் வந்து எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ம் இப்போ இவங்க ஆளுநரையும் போய் சந்திச்சிருக்கிறாங்க கரெக்ட் போய் அமித்ஷாவை தான் பார்க்கணும் நாளைக்கு வந்து இவங்க ஆளுநர் நீங்க சொன்ன மாதிரி தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று புலம்பக்கூடிய ஒரு ஆளுநரிடமே போய் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் என்று இவர்கள் கேட்கிறார்கள் தன்னையே பார்த்து கொள்ள முடியாத இந்த ஆளுநர் இந்த பாஜகவை எப்படி பார்த்து கொள்வார் ஆகவே இது கேலி கூத்தாகி விட்டது அதாவது வந்து அவங்களுக்கு டைரக்ஷன் இல்லை தமிழ்நாடு பாஜகவோட பிரச்சனை டைரக்ஷன் இல்லாம போகுது மக்கள் பிரச்சனைகள் எவ்வளவோ இருக்குது பிலிக்ஸ் இந்த அரசின் மீது திமுக அரசின் மீது நிரம்ப அதிருப்திகள் இருக்கின்றன மக்களை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிரம்ப இருக்கின்றன ஆனால் அதை விடுத்து விட்டு மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகளை உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சொல்லி அன்னைக்கு கூட மறுபடியும் போய் பேசியிருக்கார் அண்ணாமலை அது அவருக்கு கை வந்த கலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் முந்நூற்றி நாளும் உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சொல்லுவது தான் அவருக்கு வாடிக்கையாகி விட்டது நம்முடைய நண்பர் பர்கத் அலி முகநூலில் அண்ணாமலையின் நூறு பொய்கள்னு ஒரு காலமே எழுதிட்டு இருக்காரு அது வந்து நூறு பொய்கள் ஆயிரம் பொய்யை கூட தாண்டும் கண்டிப்பாக அதனால் பர்கத் அலிக்கு நிரம்ப வேலை இருக்கிறது அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு அண்ணாமலை ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னில் பாரதியார் வந்து இந்த இடத்துல பேசினார்னு சொல்கிறாரு பாரதியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர்லேயே இறந்து போயிட்டார் செப்டம்பர் பதினொன்று இறந்து போயிட்டார் முப்பத்தொன்னில் அவர் இப்போ பேசினார்ன்றார் இந்த மாதிரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து பழனி கோயிலில் வந்து திமுக வந்து விளக்கேற்றுறத தடை பண்ணிச்சுனார் அறுபத்தி ரெண்டில் காமராஜர் முதலமைச்சர் இந்த தவறுகளெல்லாம் சுட்டி காமிச்சா அதை திருத்திக்க தயாரா இல்ல ஆங்கிலேயரை விரட்ட போராடினாங்க கோயில்பட்டி வீரலட்சுமி சொன்னார் சொன்னார் ஆமா அந்த மாதிரி அதான் நான் சொன்னேன் அண்ணாமலை சொன்னா நூறு பொய்கள்னு பரக்கத்தை கேட்டா நிறைய டீட்டெயிலா சொல்லுவார் இது இந்த மாதிரியான உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை நாம் வந்து அவர்களுக்கு வந்து பொது வெளியில அவர்களுடன் விவாத மேடைகளில் சந்திக்கும் பொழுது நம்ம சுட்டி காட்டினால் பதில் சொல்லாம கடந்து போறாங்க நம்ம ரொம்ப அவங்கள வலியுறுத்தி இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்டா என்ன பண்றாங்க இதெல்லாம் ஃபேக்சுவல் இருக்குன்றாங்க எது ஃபேக்சுவல் எரர் ஆண்டுகளை சொல்றது ஃபேக்சுவல் எரராக இருக்கலாம் நபர்களையே மாற்றி சொல்வது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது திமுக ஆட்சியில் பழனி கோயிலில் தீபங்களை ஏற்ற விடாமல் அவங்க ஒரு சம்பவம் செஞ்சாங்க அப்படின்றது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆண்டுகள் முன்ன பின்ன இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அறுபத்தி ரெண்டுன்றது வந்து எழுபத்தி ரெண்டாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கே வராத ஒரு காலகட்டத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தையும் ரெண்டாவது அப்படி ஒரு சம்பவம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எங்கேயுமே நடக்கும் இல்லை ஆகவே கன்செப்சுவலி ராங்குவாங்க ஆஸ் அ ஃபேக்டே அது தப்பா இருக்கும்போது இது ஒரு ஃபேக்சுவல் எரருங்கன்னு கடந்து போறதுன்றது வந்து அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அறிவு நேர்மை இல்லாதவர்கள் என்பது தான் காட்டுது என்ன பிரச்சனைனா இப்போ நாலு பேர் கொண்ட
மண்டை உடையிறது கை காலை வெட்டுறது கொளுத்துறது இந்த மாதிரி நிரம்பவே வன்முறைகள் வந்து தீதியோட பெங்காலில் நடந்தது இப்போ தான் குறைஞ்சிருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படி பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் எதையாவது ஒரு பிரச்சனையை கிளப்ப ஊதி 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 பெருசாக்க பாரு சோசியல் மீடியால ஒரு போஸ்ட் பார்வர்ட் பண்றவங்களை கூட கைது பண்றாங்க அது வந்து என்ன மாதிரியான எந்த மாதிரியான போஸ்ட் நீ பார்வர்டு பண்றதுன்றதை பொறுத்தது நீங்க வந்து அது திமுக இல்லையா மத்த கட்சியில் இல்லையா இதான் இவங்க பிஜேபியோட பிரச்சனையே தாங்க இவர்கள் வந்து சட்டவிரோதமான அப்பட்டமான சட்டவிரோத காரியங்களை செய்வார்கள் நீங்க ஏங்க செஞ்சீங்கன்னு கேட்டா கைது பண்ணும்போது அவங்க என்ன கேட்பாங்க நாம செய் நான் மட்டுமா செஞ்சேன் அவன் செய்யலையா இவன் செய்யலையான்னு வாங்க அவன் செஞ்சாலும் தப்பு நீ தப்பு பண்ணியா பண்ணலையா அதுக்கு பதில் சொல்லு கொடி கம்பத்தை கொண்டு போய் இஷ்டம் போல நட முடியாது அந்த மாதிரி சில கட்சி இங்க நட்டுருக்கானுங்க நாங்க நட்டா மட்டும் ஏன் பிடிக்கிறோன்னா அவனையும் கூட்டின்னு தான் கேட்கணுமே ஒழிய நான் நடுவன்னு நீ சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி அவங்க புரந்தேஸ்வரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து ஃபார்வர்டு பண்ணவங்களெல்லாம் மெசேஜ் அது ரொம்ப பெரிய சிக்கலான டாப்பிக்குங்க இஷ்டம் போல நீங்க உங்க மெசேஜ் ஃபார்வர்டு பண்ண முடியாது இப்போ பெண் பத்திரிகையாளர்களை பத்தி அவதூறா பேசிட்டு கேவலமான ஒரு ட்வீட்டை எஸ் வி சேகர் வந்து ஃபார்வர்டு பண்ணாரு அஞ்சு வருஷமா கேஸ் நடக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் கேஸை குவாஷ் பண்ண மாட்டேன்ட்டான் கேஸ் இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க உங்க இஷ்டம் போல எல்லாம் ஃபார்வர்டு பண்ண முடியாது உங்க இஷ்டம் போல எல்லாம் எனக்கு என்ன குழந்தையா நீ அது படிச்சுட்டு தானே நீ ஃபார்வர்டு பண்ற அப்ப அந்த கருத்தோட நீ உடன்படுற இல்ல இப்படி ஃபார்வர்டு பண்ணா அதுவும் சட்டப்படி குற்றம்ன்றது உனக்கு தெரியும் ஃபார்வர்டு பண்றவன் எல்லாம் பிடிக்கிறானா உங்க கவர்மெண்ட்ல பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் என்ன நிலைமை புல்டோஸ் ராஜ்யம் நடக்குது ஊப்பியில இது வரைக்கும் யோகி ஆதித்யநாத்தோட கவர்மெண்ட்ல வந்து நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் என்கவுண்டர் கில்லிங்ல போட்டு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அங்க இருக்க புல்டோஸ் ராஜ்யத்துல வந்து எத்தனை பேர் வந்து வீடுகளை இழந்து சொத்துக்களை இழந்து தெருவில் நிற்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி பேசுவதற்கான ஏதாவது ஒரு சதவீத அரசியல் அருகதை யோகியதை பிஜேபிக்கு இருக்கிறதா கண்டிப்பா கிடையாது வட மாநிலங்களோட ஒப்பிடும் பொழுது ஒண்ணுமே கிடையாது சி இப்ப என்ன பிரச்சனைனா மக்கள் பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது அண்ணா திமுகவும் ரெண்டா உடஞ்சு கிடக்குது எடப்பாடி கிட்ட ஒரு பெரிய இது கட்சி அவர்கிட்ட தான் இருக்குனாலும் ஒரு பிளவு இருக்கிறது உண்மை மக்கள் பிரச்சனைகளை கையில் எடுத்து பிஜேபியால வளர முடியும் ஆனா அவங்க வளர மாட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய நோக்கம் பூரா மக்களை மத ரீதியா பிளவுபடுத்துறது அண்ணாமல பதவி ஏற்றோடனே முதல்ல எந்த இஷ்யூ கையில் எடுத்தார் உங்களுக்கு தெரியும் மை மைக்கேல் பட்டி இஷ்யூ கையில் எடுத்தார் அதுல எந்த அளவுக்கு ஒரு உண்மையான உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சொன்னாரு அவங்க கட்சியோட சிறுபான்மையின பிரிவு தலைவரே அவர் பேசியதை மறுத்து தேசிய ஊடகங்களுக்கு பேட்டி எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆனா அண்ணாமலை தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டாரா இல்ல இன்னைக்கு கேஸ் சிபிஐக்கு போய் ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது எந்த முன்னேற்றமும் இல்ல அத இந்த மாதிரி மைக்கேல் பட்டி மாதிரியான இஷ்யூஸ கையில எடுத்துதான் அவங்களால மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியுமே தவிர மக்கள் பிரச்சனைகளை எடுத்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல அதனால இந்த மாதிரி வீண் சண்டை எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து வலிய போய் பிரச்சனைகளை இழிக்கிறார்கள் அவங்க நினைச்ச மாதிரி அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரையில எந்த மாற்றமும் எந்த விதமான இம்பாக்டும் இல்ல பாத யாத்திரைக்கு பொறுப்பாளரையே அரசு பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க சரி ஒருத்தரை நம்பியா கட்சி இருக்குது ஆகவே மக்கள் பிரச்சனைகளில் கவனம் செலுத்த முடியாத மக்கள் மனங்களை வென்றெடுக்க முடியாத பாஜக இந்த மாதிரியான பிளவுவாத அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கிறது இல்லாத பிரச்சனைகளை அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கிளப்புகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவருடைய ஜம்பம் பலிக்காது நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் Celebrate this festival season with Adaya Ranadha Bhavan Sweets and Snacks. Adaya Ranadha Bhavan Festival Sale. Aayda Bujay and Diwali special gifts packs available. Minnambalam.com Tamil Mudal Mobile Patrikai